ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വാക്ക് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് വാക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് നെസ്തെറ്റിക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ വാക്ക് എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് നീൽ ഫ്ലെമ്മിങ് ഓക്കെ ഈ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ദ മോഡൽ വാൻ വോസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ നീൽ ഫ്ലെമ്മിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ പീപ്പിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് നെസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു നെസ്തെറ്റിക് ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഓക്കെ ആയാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാക്ക് മോഡൽ വാക്ക് മോഡൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പീപ്പിളിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസിനെ മൂന്ന് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ വേ എന്താണ് ദ വേ ഈഷ് വൺ റിസീവ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു വ്യക്തി ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ലേണേഴ്സ് റിസീവ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സീവ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് അതായത് വിഷ്വൽ ലേണിങ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ വരുന്നത് ഓഡിറ്ററി ലേണിങ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ വരുന്നത് നെസ്തെറ്റിക് ലേണിങ് സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽ എന്നാന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അല്ലെ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് റിപ്രസെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ജസ്റ്റ് റോയ് എന്നോർക്കുക അതായത് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതായത് റിപ്രസെൻറ്റ് പിന്നെ ഓർഗനൈസ് അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് റിപ്രസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെയായി ഇനി നമ്മുടെ മൂന്ന് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് അതായത് വിഷ്വൽ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നെസ്തെറ്റിക് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ലേണിങ് ഇൻ വിഷ്വൽ ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ലേണേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ന്യൂ കണ്ടൻറ്റ് ത്രൂ ഇമേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്സ് മാപ്സ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ നോക്കാം അതായത് ഓഡിറ്ററി ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ലേണേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ന്യൂ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ആയാലോ അപ്പോൾ ത്രൂ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ ലെക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് നെസ്തെറ്റിക് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഇൻ ദിസ് ലേണിങ് സ്റ്റൈൽസ് ലേണേഴ്സ് ലേൺ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ടാക്ട് ടൈൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷനെ അതായത് എന്തിലൂടെയാണ് ഒരു ടാക്ടൈൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ 
അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് എന്താണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടു പഠിക്കുന്നവർ മറ്റ് കേട്ടു പഠിക്കുന്നവർ മറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്തു പഠിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഒരു ഫോർ മാർക്സിനായിട്ടാണ് വരാറ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്സ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൺ മാർക്കിന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു